Karibu mtazamaji wa Wake Up TV. Uko na mimi HH Sechonge na kukaribisha sana katika kipindi chetu cha Film Talk Show. Um, katika kipindi chetu huwa tunazungumzia masuala ya filamu pamoja na waigizaji. Um, mada yetu ya leo tutazungumzia zaidi kuhusu maisha ya wasanii wa kitanzania. Na nipo na miongoni mwa wasanii Suzi Um, kwa majina yangu naitwa Suzi lakini kwenye sanaa nimeliongeza kidogo jina langu nimelirefusha naitwa Suzi Kidoti. Ah, <laughs> uh, ongea ya Dida Suzi Kidoti. Malkia, hem tuambie kwa nini Malkia walaana? <laughs> um, yani Malkia walaana kwa sababu ile movie nimecheza Yaani na story fulani ambayo yani kijiji changu kilikuwa kinatakiwa kulipiza kisasi katika kijiji cha Izuga. Kwa wakaniamini mimi. Wakani wakani train kwenda kuupindua ufalme wa kule. Lakini nilipofika kule nikashindwa kufanikisha lengo lake. Kwa hiyo nikawa kama nimeleta laana katika kijiji. Oh. <laughs> katika kijiji kile. Jamani nimepata tu kuona trailer. Yaani trailer inathamanisha Jamani, yani unatamani movie itoke leo, yani uje kuiangalia. Nye, yani wewe ndio muona hapa imepata picha sakiwa kwa mavazi ya Malkia yani. Oya. <laughs> Atali. Hivi maisha ya waigizaji wa Tanzania unayaonaje? Ah, kiukweli maisha ya waigizaji ni mazuri. Mm. Ni mazuri. Ndio mm. maana tunapenda mm. sana kwa sababu inatulipa. Kabisa yani. Inatulipa ndio. Mm. Na ndio maana hata kuna vitu ambavyo yani hata makanisani wameshindwa kuelimisha lakini kwa sisi wasanii mm. tunaelimisha na havi, yani havi, havileti madhara kwenye jamii tena mm. eh kwa hiyo kiukweli sana ni nzuri na maisha yetu ndio maana tunayaendesha mm. kama sana ingekuwa ni vipi basi na mimi singekuwa malikia wa laana ningeenda <laughs> kulima kwa eh, yani ningeenda kulima kweli kweli <laughs> kweli hivi ni changamoto gani za za kimazingira ambazo zinawakumba zaidi waigizaji? Eh, yani changamoto zetu sisi ni location. Mm-hmm. <laughs> yani unakuta mmefunga safari, mnaenda mm-hmm. sehemu. Labda mnaenda kushuti movie fulani. Mnafika eneo lile, mambo yanakuwa mengi, vikwazo mara ma eno hili sisi hatuwataki nyinyi kwanza inabidi mlipie yani mm. vigezo vigezo tu vinakuwa vingi eh vinakuwa vingi yani mpaka mtu anakutoa kabisa kwenye reli yani umeenda unasema sasa na safari inaenda Morogoro sehemu fulani kwa ajili kwa ajili ya jambo fulani mm. lakini ukifika kule ukikutana wale wanakijiji wa kule wanakukata kabisa yani mpaka unatamani ah bora tu nirudi mm. nikajipange tena upya kikweli yani hapo <laughs> unakuwa umeshajiandaa kila kitu. Eh, hey, ulishajiandaa kila kitu, yani mm. ume, una wasan, una yani umeua muda wako, mm. unajua? Mm. Eh, hey. hivyo kiachana na hii movie Malkia wa Laana. Kuna movie nyingine? Maana mimi nimeipenda hii, yani ndo nime Okay, hivi changamoto zipi za kimazingira ambazo zina zinawasumbua zaidi katika kuigiza? Yani changamoto wa sasa zinazotusumbua zinazo sisi ni location. Mm. Yaani unaweza ukaandaa uka, vifaa mm. vyako na watu wako mnaenda sehemu fulani mm. kwa ajili ya kuigiza, kwa ajili ya kuigiza. Mm. na mkaa kabisa ameshaosiana kwa sababu hauwezi ukatoka bila kuangalia mazingira mm. na kukubaliana na watu wa kule. Mm. Lakini mkifika kule unakuta tayari wameshashauriana vya kwao wanawakataa. Umeona? Kwao unakuwa umeshaingia gharama umeshapoteza muda inabidi mm. tena urudi ujipange upya utafute tena chaka lingine ah. na unaweza unaweza usisafiri mm. uka, uka, uka na story yako labda ya mtaani si unajua sisi wachakalikaji unaenda kwenye nyumba fulani unamuomba mtu jamani sisi tunataka tufanye kazi hata kibalazani tu yani mm. hata kibalazani tu lakini mtu anavyo kutolea maneno hii ina nakutolea maneno ya kukatisha tamaa mm. Hizo ndio changamoto nyingi zinazotukumba. Poeni sana. <laughs> Lakini kwa masuala ya maukoto kama kawaida. Ah, maukoto kama kawaida. <laughs> Mpo vizuri. <laughs> yaani ongeleni sana. Bana kuna waigizaji wengi yani wanakuaga wanao. 
yani malalamiko yanakuwa mengi mara kwa madirector mara nyingi usikulipwa mara si madirector kuwazurumu kwani hiyo haipo kabisa ah hiyo ipo mm. unajua huwezi tu kuongelea kwenye sanaa kwamba mm. kuna madirector kuwazurumu sio nini mm. same zote hivyo vitu huwa vipo ehe mm. same zote hivyo vitu huwa vipo mm. sio tu kwenye sanaa hata kwenye muziki hata kwenye nini watu wanatamaa zao mm. lakini sote Eh hey, so, lakini okay. sote. Kwa hiyo ni miongoni mwa watu walioabatika kukaa sehemu nzuri. Eh hey, waki ukweli mimi naneemeka. <laughs> <laughs> Kuna watu watazamani kupata namba yako haraka haraka ili waje na wao huko mneemeke kwa pamoja. Ah <laughs> <laughs> mimi nawakaribisha. Eh hey. hey, nawakaribisha mm. wafike kwenye ofisi zetu za Golden Media. Mm. Watatukuta pale ingia YouTube kisachi Golden Media unakutana na maelezo yote mpaka na namba mpaka na simu utakutupata wapi ah eh yeah. hivi malikia laana <laughs> okay eh hey, suzi kidoti okay fine lakini malikia la walana ndio nimenikaa zaidi umeanza kuigiza mwaka gani um nimeanza kuigiza mwaka 2019 na 10 na 19 tena kipindi hicho mhm nakumbuka yani nimetoka nyumbani tuka yani nilikuwa nili, nili na marafiki zangu wakaniambia mm-hmm. suzi na kazi tunaenda kufanya kwa simu panaitwa msumi mm-hmm. tunaenda kufanya siku mbili tatu alafu tutarejea mm-hmm. sasa kwa sababu mimi niko ga yani aliyekuwa ni support sana ni dada yangu mm-hmm. alafu mamangu alikuwa hapendi sana hapendi sana nikatoroka <laughs> Nikatoroka. Uh-huh. Nikaenda Dimsumi. Kwanza nilipofika. Siku ya kwanza <coughs> sijaigiza. Uh-huh. Siku ya pili sijaigiza. <laughs> Nafanya kupika kwenye kuni sura ya pili. Naambia chuchia maharage hao watu wakitoka huko. Oh, waje kwa. Eh, waje ku, waje wale. Nasema <laughs> mbao. Sasa simu zikaanza kupigwa. Huyu mtu yuko wapi? Yuko wapi? Anafanya nini? Anafanya nini? Mm. Tayari taarifa zikaanza kumfikia mamangu kwamba niko msumi na nimeenda kuingiza na mamangu ha. Yaani alikuwa haamini kabisa kwenye mambo ya ukizaji anaona ni yani ni malaya sio ni nini. Kazi ambayo ileweki. Yaani sio wenyewe wanaichukuliaje? Yaani kazi ambayo ileweki. Bas yaani baada ya siku tatu, yaani jioni ambapo ndo tunaondoka mimi ndo nikapewa sini mbili tu. Tena sini zenyewe za kubuni wewe utakuwa na shabiombo pale alafu wewe ndo utakuwa kakaaji eh mara nyingine wewe yani si ambazo zileki ajeleweke yani ni zipo tu kama extra ndio malango ya kwanza sasa kuna kwenye kamera lakini mm. sikuogopa sikuogopa mm. baada ya kushuti pale sasa kurudi nyumbani kikawa kinene nikamwambia director naomba nipeleke kwetu nitaka kuvunja hizo nipeleke kwetu nitaka kuvunja miguu <laughs> Ikabidi wabebane wa mama watu wazima mm. huyo mama mtu mzima mmoja mm-hmm. na mbaba mm. na huyo director ikabidi wanibebe huyo mzobe mzobe mpaka kuenda mpaka kuchu kwanza tu kufika nyumbani mm. yani nawaza hapa na kanyaga mgupi na kutana nikakutana na, na, na dada yangu mdogo wangu mm. akawa anantisha ni dada ndio aha i say yani sasa sawa <laughs> Unaka historia. Na <laughs> historia sasa sawa. Basi uliponifikisha pale kwanza dada alikuwa hataki hata kuniona, mama alikuwa hataki kuniona, yani <laughs> lakini kwa sababu ya uzito wa wale watu ulienda nao. Ulienda nao at least at least walinisaidia. Mm. Na hapo ndipo nikaanza sasa safari yangu ya uigizaji. Rasmi. Eh rasmi japokuwa baada ya hapo nikakakaa miezi kadhaa, tukashuti mm. movie inaitwa Taraka na yeye nikapewa vipande vidogo tulishuti na hiyo iliondoka tu kwa, kwa baraka za wazazi au kwa kutoa hiyo niliondoka kwa baraka za wazazi sasa hiyo mm-hmm. mm-hmm. yani kabisa unajua hivi kidoti mm-hmm. yuko location atabidi muda fulani kwa amani kabisa mhm kwao nikashuti ile na kina matumaini nikapewa visini vyangu mule mm-hmm. nikavicheza vizuri afu sasa nikawa nimepumzika kwenye mambo ya sanani kaijikita kwenye mambo ya utafutaji wa maokoto maokoto <laughs> sasa <coughs> marafiki zako nini yani marafiki zako yani tukianga hapo kwenye story marafiki zako walikuja kukwambia wanaenda kufanya kazi sasa nini kilikuvutia zaidi ukalikuta na wewe umeenda hadi umetoroka jumbani <laughs> yani kabisa kitu ambacho nilikuwa 
kutoka niko mdogo nilikuwa nikiangalia movie natamani mimi ndio niwe kwenye hiyo TV yani wao 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 na kuona ni inspire wao 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 baada ya ya, ya ya kurudi kwenye sanaa mm. 2021 kwa kutoka 19 mpaka 21 nilikaa kwanza mwaka mzima mm. nyumbani na 2021 mm. kabla yani kabla post jarudi nilipataga mm. matatizo ni kwani niendelee mm. ila nikaenda eh, mm. nipata matatizo babangu kwa amefariki kwa hiyo ni ikabidi kwanza nilikuwa na stress kwa sababu nilikuwa kipenzi cha baba. Si unajua marasiboni. Eh ni wewe tena marasiboni. Sema acha. Acha acha. Nilikuwa kipenzi cha baba kwa hiyo nikao nimetulia hivyo. Kwa hiyo nilikorudi 20 na 20 kidogo 22 sasa tarehe moja nikasema hivi. Tarehe moja 22 sasa narudi rasmi. Naanza rasmi. Na nikarudi kwenye kitengo cha editor nikasema nitajifunza kwa sababu napenda mm, yani napenda unajua nilikuwa, nilikuwa nikiangalia zile movie za wenzetu nakuta m- m- mtu kabadilika kawa kawa jini mm. eh, nasema kwani wamebadilika badilikaje kumbe bwana ni mambo ya editing kwa hiyo please please eh. kwa usiniambie kwa ni malkia wala na wewe ndio umeedit yale maushawi <laughs> oh ya <yeah>. eh <laughs> bwana bwana ntisha mhm <laughs> Kwa hiyo ume umeedit kila kitu mule. Mm, mimi mule sija edit sana. Eh. Alie aliyemalizia ni CEO wangu eh. ambaye alikuwa ndo kama tuseme ukifanya jambo anakuja conclude. Ah, ya. Eh. Kwa anakuja kurekebisha. Eh, anakuja kurekebisha majambo. Mm, Japo kwa mimi nimeipangilia ile mwanzo mwisho. Mm. Sound track nimeweka. Yeye ndo akaja akarekebisha kama ananiambia dogo hapa umekosea hapa, hapa hivi hapa hivi hapa hivi eh na huyo ndo mwalimu wako na huyo ndo mwalimu wangu mpaka sasa hivi na na, na bado unaendelea kujifunza kujifunza na kujifunza oh ongea tumpe ongea zake na yeye bwana <laughs> tunamalkia tungempata hapa malkia bila yeye ya yeah, bwana <laughs> Eh hey, tumpa ongea zake kwa upande mwingine. Ame 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 ameupiga mwingi. Kaupiga mwingi. Yaani hiyo movie itoke tu yani yani mtu yani mfanye juu chini kwa Tanzania waione. Um kwa Afrika Mashariki sasa. Kwa ukanda wa Afrika Mashariki ni mwigizaji gani ambaye ukimwona unasema huyu yeah. hapo yani ambaye unamkubali yani unaweza kumfuatilia afu kuna baadhi ya vitu yani vina ukweli kabisa yani mpaka sasa hivi sija yani yani sija yani sijaanza kumfuatilia mtu tofauti na nilivyokuwa nafuatilia mwanzo favorite wangu maana naona ni mwangaji kama mimi kwa <laughs> 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 eh. Mungu amlaze mara pema peponi mm. boss master boss master jamani yani boss master Mungu madam kiukweli kupanda kwenye stage ya cheka tu mimi na kwa kama vile ndio mimi nimeshikacho kidera <laughs> Naye ni kweli alikuwa na na, na mambo mengi. Ila yeye yeah, alikuwa na yani comedy. Mhm. Kwa na wewe kwa masuala ya comedy nako ni vizuri. Yaani ya niko vizuri napenda ndio maana nilikuwa namfuatilia yule dada. Yaani ana vitu fulani ambavyo mimi yani vilikuwa kama viamba na nigusa. <laughs> yaani ana vitu vya pekee yake pekee yake sana yaani. Eh, eh ah se sana sana. Da mm. na una, una, una baadhi ya vitu ambavyo una vienzi kutoka kwake. <laughs> sana. Napenda sana mambo ya Kiswahili. <laughs> Eh? Tu bei dogo. Napenda sana mambo. Yaani mambo. Yaani sijui mtu yaani mambo ya shuli shuli yaani mm. mtu anaenda kwenye shuli. Oh mm. sijui vijora nini? Mm. Basi mimi nakombea na sikia la. Na unazicheza kama zilivyo. Yaani kama zilivyo. Ah, hey, kazi. Mambo ya kuchambana. Mm. Sawa, <laughs> yaani mm. <clears throat> Alafu tumeona mama yetu mama Samia ametoa fursa kwa waigizaji kwa masuala ya mikopo na vitu vingine. Hivyo naisi na ipi anaweza ikasaidia kuinua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ya kiukweli kabisa mm. kwanza shukrani sana sana ziende kwa mama yetu kwa kutushika mm. mkono. Mm. Kwa sababu yani tukipata mikopo 
Mm. Hata na uigizaji wetu, yani sanaa yetu itabadili itazidi kubadilika zaidi na zaidi kwa mm. sababu mtu akiwa na kampuni yake mm. na anamiliki wasanii mm. na tayari ana kitu chochote hata msanii anapokuja kwake anampa kitu chochote cha kumwezesha hata ukimpa kasi kwanza anaicheza huko amelax kweli kweli huko amelax kwa sababu anapata kitu chochote mama kashamboosti sasa huyu mwenye mm. aliyewabeba mm amembusti katika nyanja yake aweze kuingiza kipato kikubwa cha kuweza kuwa kwa beba na baba wengine. Kwa hiyo yani kikweli yani hiyo. Mama apewe shiba zake. Kabisa. Kabisa yani nimeona kweli yani hapo ni kwa sababu hata kipindi kilichopita tulikuwa tuna mtu naye alisema hivi hivyo akasema mimi silipwi yani mnaigiza mwanzo mwisho lakini haupati kitu. Yaani ana yani unaondoka kama ulivyokuja. Alafu baadaye unamuuliza director, unamba director nimeona movie ume, ipo Azam, mm-hmm. inaruka. Sasa mbona mimi sijapata kitu? Anakuambia watu si wameiona. Mm-hmm. Imekupeleka mjini. Imesha <laughs> kupeleka mjini hivi. <laughs> no? Yaani anakuambia wewe yaani imesha kupeleka mjini kwa hiyo watu wakutafute kupitia hiyo movie. <laughs> yaani mama anakuambia nimeigiza muda mrefu lakini nilikuwa natamani wao wao wanatupa moyo. Mm-hmm. Yaani kile kitendo cha kumwambia labda chukua hii. Yaani anakuambia mimi sikuwa hata nataka kikubwa. Mm-hmm. Kidogo tu kile ambacho unakipata chujawana basi na, na, napata amani ya kufanyaje? Ya kufanya ku, Sasa yule alikuwa na kama walivyo. Yaani movie yake yeye na anakuambia hadi makofi mnapigwa. Unaona sasa. Lakini kwa mfano kama hata kama unampia makofi lakini anatoka na chochote, hawezi kusikia maumivu. Kabisa na atafanya kazi ya relax na kesho na atafika kwa muda mwafaka. Kwa muda mwafaka. Sasa unipe la chai. <laughs> yaani unahudumika kwa chochote. Alafu unategemea nikufanyie nini hapo kwenye location yako. Yaani anafanya tu ipite basi. Kwanza ukinipa script si mezi yote. <laughs> Naweza nusu. Ili hiyo nusu majizie mwenyewe location. Hiyo <laughs> <laughs> nusu. Mm. Si shuti kwa muda huo. Nasema mm. na njia nataka kwanza nitafute mm. chakula. Nitafute chakula. Eh, nitafute chakula. Tuarudiane tu. Lakini kama unanipa chochote, ah na una kuwa una kwanza nakuwa niko free na kuja kwa muda mwafaka nafanya kazi yako ambayo imenyooka. Mm. Kwa hiyo yani kwa swala hilo mama yetu mm. amepiga mwingi. Amepiga mwingi. Haya neno lako sasa kwa waigizaji wenzio. Yaani yani kuhusu kutengeneza filamu ambazo zina zina impact kwa jamii. Naomba nini kwa sababu tunajua hizi movie ni nyingi yale movie ni nyingi watu wanafuatalia <laughs> yale mambo tunaangalia kitu gani ambacho kipo umu umu yani wanapita nani yani vile kuna vitu ambavyo vinaachwa maybe ambavyo ndio vina impact zaidi au vitu ambavyo vinge vinge vingekuwa vya muhimu zaidi watu kuvijua au watu kupambana navyo lakini wanaviacha wanafuata tu yani hiki kinakuja ndio iko iko tuende nacho hivi unawaambia nini wasanii wenzio yani <coughs> Na washauri. <laughs> na washauri wasanii wenzangu. <laughs> Imekuwa kama sasa msanii wenzangu Tex Dula. Eh, na washauri. Na washauri, yani washauri. Ah. Kwanza kabisa yani mm. tuwe wabunifu, tuwe wabunifu mm. na tuifanye kazi kwa yani tuifanye kazi kwa ubora zaidi. Tusifanye tu kazi. Unajua kuna ile hivi naweza nikasema kwamba kuna nikisema kuna kuna, kuna msanii mwimbaji na kuna msanii mtunzi na mwimbaji maana yule mtunzi ana kitu ambacho ataishi nacho maisha. maisha lakini yule mwimbaji ana ni yule ni anaimba na ku na kupotea yeah, kama tuli, kama kipindi ambapo tuko shule tunaambia kuna misimu ya kuzuka na kupotea na kupotea e, misimu ya kuhe. na mingine na, na inafaja inapotea e, kwa nyingine inapotea wengine wanailasimisha kuwa lugha ya kwaje <laughs> <laughs> unaikuta kule kwa nini unaikuta kwa mm. wale kwa hata hata maukoto unaweza kusema maukoto yameisha yameishi mpaka yapo kwenye kamusi unaona sasa wale <laughs> lakini ukifanya kitu kama moto wa kifuu kinavuka tu vu afu kuna zima mbu mm. ndo basi tena yeah, inakuwa highlight tija kwa tutafute story ambazo zitaishi hata katika vizazi vyetu. Kuna story nyingi za ambazo zinaishi yani yani ukitengeneza jambo hata mjukuu anayekuja anasema jamani kuna movie fulani 
iliigizoga mwaka fulani yani ilikuwa mm kiangalia kweli kuna buvi nyingine ni za muda <laughs> lakini mpaka leo watu wanazifuatilia yani hata mtoto wa kesho kesho kuta ukija kumwambia jamani kuna buvi fulani ni mtu eh yani anasema jamani ile ni nzuri kwanza kabla hata hujaangalia na wanaanza kusema ile ni nzuri kwa hiyo kwa hiyo sasa yani tujitahidi kutengeneza story tuache na mambo ya mapenzi jamani mapenzi yamechosha yani ukisikia sasa ni mapenzi mm. mapenzi 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 Movie sasa. Unakuja mapenzi mapenzi. Yaani kila sehemu mapenzi ukirudi huku mapenzi ukienda huku. Yaani sio tu mapenzi, yaani fulani kaachwa na fulani, kaenda kwao, imeisha mm. hiyo. Fulani kafanya ah jamani, hebu tu. Yaani tujitendi kwa wabunifu ambao tutakuwa na story za kuishi. Ambazo zita sasa. <coughs> kwa kumalizia sasa, tuna jambo letu la malkia malkia nini? Malkia laana. Malkia laana ya. Sasa kwenye hiyo movie Eh hey, okay fine yani tu 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 tumalizie tu inakuja inakuja tunatamani sasa tuone mimi nimeona trailer lakini bado <coughs> yani tuna queue ya kutaka kujua tunaipata pataje kwa hiyo unaweza kutuambia mitandao mitandao ya kijamii ambayo unatumia maybe Instagram kama upo TikTok wapi wapi was, eh maana tukupate uh, kabisa kuna movie ambazo zimeshaipuliwa ikiwemo malkia ikiwemo ikiwemo malkia ikiwemo malkia rana kuna hatima yangu mm. kuna chozi la mama mm. kuna hiyo malkia rana mm. ambazo mm. zote ziko zimeshaipuliwa ndio mm. tupo tunaangalia wapi pa kuzipeleka mm-hmm. kwa hiyo hizo zitafikia tu soon na Ukitaka kuangalia vipande ambavyo tume yani tra trailer ambazo zipo ziko YouTube na ukitaka kutupata unaingia YouTube mm. una search Golden Media TZ wanakuletea pale utaona clip nyingi nyingi movie comedy mm. mpaka kuna tamthilia tulikuwa tunazirusha eh, kwa na zinaonekana mm. okay kwa hiyo na Instagram yako wewe kama wewe unataka kujua na post game tu kuna mtu mwingine anakuona hapa Malkia anataka kujua labda eh hivi alivyokuwa Malkia alipiga hata picha hapa post game nikaone ni unajua bora sio Tanzania tu na dogo yani tupe Instagram yako wapi au kila kitu ni mnatumia nini ni lazima nionane na ah vitu vyote viko YouTube lakini kwangu mimi TikTok Insta zote ni dot dot yani kila kitu fuzuki dot <laughs> Kila kitu suzi kidoti. Jamani. <laughs> Mtazamaji wa Weka TV. Na um, nilikuwa na suzi kidoti au Malkia wa laana. Um, tumezungumza mambo mengi, nimefry, tumeenjoy na tumeni na wewe umepata kitu, umejifunza na 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 na, na, na umepata ku Asante kwa kufuatilia kipindi chetu cha leo. Nimefry sana kwa kuwa na wewe mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu na kutakia utazamaji wema vipindi vinavyofuata bye bye <laughs>